Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers Mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Réveillez-vous Mais... Mais qui me parle Réveillez-vous, monsieur Mangas Mais... Mais qui êtes-vous Mais... Je suis le professeur Kira Qui Chais Mais vous ne lisez jamais votre courrier ou quoi Euh... Si je puis me permettre, vous ne m'avez jamais envoyé de lettres. Manter J'ai envoyé Hai, Zwai, Dwai... Quatre lettres Akira, c'est vous Nine, pas Akira, Kira, en quatre lettres. Alors c'est vous le fil conducteur de la saison 1 Ya, yeah, mon ami, ya, yeah, c'est moi. Mais vous me voulez quoi Ah, ça, tu auras la réponse dans une vingtaine de minutes. Et on fait quoi en attendant J'ai un manga que tu peux critiquer. Je sais pas si tu connais Death Note. Ouh, ça, c'est du bon. Du très très bon. Death Note est un manga écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Le manga a commencé en 2004 dans le Weekly Shonen Jump de Shuecha. Et en France, c'est Kana dans sa collection Dark Kana qui a édité le manga. Résumé. Laitegami est un lycéen de 17 ans, brillant et fils d'un policier. Un jour, il découvre un étrange carnet qui se révèle être le livre d'un dieu de la mort. Light apprendra vite quel terrible pouvoir renferme ce carnet. Tous ceux dont le nom est inscrit dans le Death Note sont appelés à mourir dans les 45 secondes qui suivent. Les implications sont énormes et en possession d'un tel carnet, Light est potentiellement capable d'imposer sa loi à un monde qu'il estime perverti. Nous sommes en décembre 2003. Le Weekly Shonen Jump, le mythique magazine qui a publié d'innombrables shonen ultra populaires, voit sortir aux côtés de One Piece, Naruto, Prince du Tennis, Aishil 21, Shaman King, Hunter x Hunter ou encore Yu-Gi-Oh! un manga tout à fait détonnant. Death Note. Là où on suit dans les titres précédemment cités des jeunes garçons en quête d'aventure et d'action qui vont affronter des adversaires ou encore qui vont se dépasser dans un sport, dans Death Note, on raconte le destin tragique d'un jeune lycéen qui grâce à un cahier du dieu de la mort va tuer un nombre incalculable de criminels, ce qui va le conduire à affronter de manière indirecte un détective du nom de L. Si je dis ça, c'est pas pour faire des grandes phrases. Death Note, quand c'est arrivé dans le Jump, c'était quelque chose de tout à fait étrange. Et quand c'est arrivé, trois ans plus tard, chez nous, en France, j'avais à tout casser une quinzaine d'années, j'étais biberonné à fond la caisse au shonen pure souche, que j'ai cité juste avant, et là, je vois arriver dans les rayonnages de la FNAC à côté de chez moi, Death Note. Qu'est-ce que c'est que ça c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le premier tome chez Kana, qui, pour moi, était l'éditeur shonen par excellence. Je ne vais pas tous les reciter, mais voir Death Note aux côtés de Naruto, Hunter x Hunter ou encore Yu-Gi-Oh, ça a attisé ma curiosité. Qui a été récompensé car je suis tombé sur un super manga, bon en termes d'histoire et même en termes de dessin. Et ça changeait radicalement de mes lectures de l'époque, car à cette époque-là, j'avais pas encore découvert Naoki Urasawa ou encore Berserk. Puis, peu de temps après, la série était disponible en animé sur la 17, qui s'appelait à l'époque Virgin 17 ou Direct Star, je sais plus trop. Et ça a été, en tout cas dans mon collège, un véritable raz-de-marée. Je me souviens très bien qu'à cette époque, tout le monde parlait de Death Note. C'était devenu un véritable phénomène dans la cour de ma récré. Je me souviens très bien qu'on débattait sur est-ce que ce que fait Kira c'est bien ou mal 
et on pouvait limite rapprocher ça des débats de cours d'éducation civique sur la peine de mort. Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre La loi du talion, la présomption d'innocence, etc. C'était quelque chose d'incroyable. Et donc, après ce long discours sur ma vie, je vais faire comme d'autres youtubeurs et je vais parler de Death Note en donnant mon avis et mon expérience et comment ça m'a fait évoluer. Pour commencer, on va parler de la première partie de l'œuvre, à savoir les 7 premiers tomes qui se focalisent sur l'affrontement entre Light versus L, ou L versus Kira, vous tournez ça comme vous voulez. Cette première partie, à savoir les 7 premiers tomes, elle est géniale, il n'y a rien à redire. Ça balance des grosses intrigues, des techniques d'espionnage, de contre-espionnage, il y a même des gros moments de réflexion qu'on pourrait comparer à des stacks spéciales. Alors, je ne sors pas ça de nulle part, c'est plus ou moins ce qu'ont dit les auteurs via Bakuman en disant que ce manga, c'est un manga de baston indirect. Dans Death Note, Light ne balance pas des Kamehameha et elle des Rasengan, ils s'affrontent par micro interposé. L'un envoie le FBI pour espionner les possibles suspects, tandis que l'autre veut savoir qui l'espionne, veut l'éliminer sans que ça remonte vers lui. On pourrait même dire que l'affrontement entre elle et Light, c'est un affrontement moderne entre Sherlock Holmes face à Moriarty. Deux esprits surdéveloppés qui vont s'affronter, le gagnant étant celui qui va démasquer l'autre le premier. Ça me fait aborder un point. Quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Light. J'étais relativement d'accord avec sa vision d'un monde sans criminel. Aujourd'hui, j'ai grandi, plus de 10 ans après, et j'avoue être un peu moins d'accord avec le personnage de Light. Déjà, tout d'abord, je trouve sa vision un peu utopique. Car il y aura toujours une part d'ombre dans l'humanité. Oui, je sais, c'est ultra pessimiste de dire ça. Et puis, je trouve le personnage de Light extrêmement malsain dans ses relations avec les autres. Qu'est-ce que c'est que cette greluche ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus autant de respect et d'admiration pour lui que je l'avais dans le passé. Et ça, ça m'amène à parler de ce personnage et de sa descente progressive en enfer. On commence avec un jeune lycéen, premier de sa classe et même premier de l'examen national. Il a l'air de vivre dans une bonne famille, il a l'air d'être ultra populaire et la coqueluche des filles. En bref, un personnage quasi Parfait. C'est sans compter sur le Death Note qui va corrompre ce personnage. Au départ, il avait des intentions pures, mais tout doucement, que ce soit son caractère ou son design, il va évoluer et devenir quelque chose de dérangeant, malsain, toxique. On passe d'un personnage qui voulait ramener la paix en éliminant la criminalité sur Terre à un personnage qui veut tuer une amie d'enfance ou une petite amie juste parce qu'elle va faire échouer son plan. Alors je reviens un petit peu sur le Death Note qui a corrompu Light, et ben quand on voit l'imagerie de Ryuk, le dieu de la mort, et sa pomme, ben on peut faire un parallèle entre Eve et la pomme et le serpent, qui a fait que ben Eve et Adam ont quitté le jardin d'Éden. Alors oui, je vais un petit peu loin dans les comparaisons bibliques, mais c'est vrai que cette imagerie autour de la pomme de Dieu, la corruption de Light, ben... Il y a un petit truc quand même Maintenant, parlons de la deuxième partie, celle où Light est maintenant le nouveau L, qui va devoir affronter les successeurs de ce dernier, Nir et Melo. Quasiment toute la planète entière est d'accord pour dire que la deuxième partie de Death Note est moins bien que la première. Et je suis d'accord sur ce point. C'est moins bien, mais en même temps, c'est compliqué de comparer les deux parties vu à quel point elles sont totalement différentes. Dans la première partie, elle enquête et essaie de comprendre qui est Kira et comment il procède pour tuer les criminels. Dans la seconde partie, Nir et Melo ont quasiment 90% de l'enquête qui est résolue. Grâce aux événements de la première partie, ils connaissent l'existence du Death Note. Maintenant, ils veulent juste trouver l'identité de Kira, voire même, pour Nir, prouver que le nouveau L est Kira. Donc, forcément, dès le début de cette seconde partie, on avait perdu une 
petite partie de ce petit sel qui faisait la première partie. Elle qui essayait de savoir qui était Kira et comment il procédait pour tuer. Il y avait du mystère autour de cet affrontement. Là, dès le début, Nir soupçonne le nouveau L, aka Light, d'être Kira. Il veut juste maintenant le prouver. Même au niveau du genre, on passe d'un manga d'enquête policier à un manga beaucoup plus tourné action. Les enlèvements du préfet et de Sayu, l'assaut de la base de Melo, l'attaque du QG de la SPK, on n'avait pas trop ça dans la première partie de Death Note. Les grosses scènes d'action dans la première partie, c'était quand le père de Light, il charge la chaîne de télé avec un camion, et la course-poursuite finale contre Iguchi. Ah, et j'oubliais, il y avait la scène du match de tennis tout ça pour dire que je trouve ça un peu stérile de comparer les deux parties. Alors, moi-même, je suis en train de le faire en ce moment. Mais ce que je veux finalement dire avec cette comparaison, c'est que les deux parties sont dans deux ambiances totalement différentes. Les comparer, ça sert à rien. C'est comme comparer un film Sherlock Holmes avec un film Dayard. Personne fait ça Alors pourquoi vous faites ça Malgré tout, ça fait tout de même partie du même manga. C'est vrai que j'apprécie... Un peu moins les successeurs de Elle que Elle lui-même. Car Nir le dit lui-même, il a la réflexion mais pas la motivation. Tandis que Melo a la motivation mais pas la réflexion. Ce qui fait qu'on a divisé un personnage intéressant en deux moins bien. Et mon souci dans tout ça, c'est que Nir, qui est le plus présent des deux successeurs dans cette partie, ben c'est un copier-coller de son mentor. J'aurais beaucoup plus apprécié voir Melo qui lui tranchait radicalement avec elle. Après, je sais qu'il y a plein de débats sur le fait que la seconde partie n'était pas voulue par les auteurs, que l'éditeur a forcé pour qu'il fasse une seconde partie. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'interview, alors j'ai peut-être pas assez cherché, mais en même temps, vous pensiez vraiment que Deston se finirait sur la victoire de Light C'est macabre Peut-être qu'il n'avait pas pensé comme ça, mais en tout cas, c'était sûr et certain qu'on ne pouvait pas finir sur la victoire de Light. C'était impensable de finir sur la victoire d'un « entre guillemets méchant ». Light, à la fin de la première partie, et même à la fin du manga, c'est un méchant, c'est un connard, c'est un antagoniste. Tu ne veux pas finir Dragon Ball avec la victoire de Freezer, ou One Piece avec la victoire de Barbe Noire. C'est pas possible Maintenant, on va venir sur des points qui font que j'apprécie un peu moins l'œuvre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il est bavard Je n'ai rien contre le fait de lire, mais je trouve que Death Note met beaucoup trop en avant le bullage. Ce qui fait que le dessin est beaucoup moins mis en avant. Et pour moi, la bande dessinée, c'est comme son nom l'indique, du dessin. Quand, sur une page, tu as beaucoup plus de bulles et donc de texte que de dessin, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la BD Et ne me dites pas roman graphique, parce qu'il y a des romans graphiques où il n'y a pas autant de texte. Que de temps en temps, pour un souci de narration, on ait un personnage qui ait une bulle qui prenne énormément de place. Ça ne me dérange pas parce que ça fait sens avec l'histoire. Mais là, on parle d'une œuvre où presque toutes les pages sont surchargées de bulles et je pense que par moment, ça gagnerait à être un peu plus aéré. Parce que je dois l'avouer, quand j'ai relu Death Note pour cette vidéo, par moment, la lecture était assez éprouvante. Passer plus d'un quart d'heure sur un seul et unique chapitre, c'est long Surtout quand tu es en train de lire des réflexions de personnages qui se font des plans sur la comète, sur des fois des suppositions. Genre le tout premier affrontement de Light face à elle. Si Light avait été quelqu'un de droit dans ses bottes, qu'il n'avait pas cherché à tuer elle, eh ben, il était un peu baisé. Même elle, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il pensait que le premier meurtre était à tel endroit. Ce qui était vrai. Mais si Light avait été en vacances au moment du direct, il était un peu baisé. Ou même, inversement, si Kira était de passage à ce moment-là. Pareil, il était niqué. Après, oui, au final, elle, son idée était bonne de faire un direct en différé pour plus ou moins essayer de géolocaliser Kira. Mais pour Light, le fait de vouloir tuer elle en direct, alors... « Oui, je comprends que c'est pour montrer le côté divin, oh, regarde, je peux te tuer en direct, etc. etc. 
mais le personnage est quand même hyper réfléchi. Faire ça sous le coup d'une impulsion, je trouve ça un petit peu incohérent. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Je trouve que par moment, il y a beaucoup de textes, de blabla, pour finalement juste des suppositions, des hypothèses, des non-dits, des bruits de couloir. Et ça me dérange un peu. Surtout que, comme je l'ai dit, on a énormément de bulles qui cachent le dessin. Et on ne parle pas d'un dessin dégueulasse, d'un tocard. On parle de celui de Takeshi Obata. Un auteur qui avait déjà derrière lui une vingtaine d'années d'expérience. Alors, j'ai presque rien lu de sa période avant Death Note, sauf Ikaru no Go. Et déjà, son style était très propre. Et ça s'est amélioré jusqu'à atteindre le niveau de Death Note. Et après Death Note, ça s'est encore amélioré il a un style réaliste très fin qui joue beaucoup avec les trames et énormément de détails et d'effets de lumière et surtout un trait ultra versatile. Alors je vais m'éloigner un petit peu de Death Note mais je trouve ça incroyable que l'auteur puisse passer d'un manga de sport comme Ikaru no Go qui doit rendre dynamique et hyper intéressant une discipline où on reste assis avec entre les deux une œuvre d'héroïque fantasy qui s'appelle Blue Dragon Ralgrad. Il va même aller dans le genre de la science-fiction avec All You Need Skill et aller vers un style très rond avec School Judgment. Et cette versalité, on la retrouve aussi dans Death Note. On se tape des pages posées pépère où les personnages font des complots. On passe ensuite à un match de tennis qui sort de nulle part pour ensuite, dans une autre partie du récit, avoir des plans beaucoup plus dynamiques avec, au milieu de tout ça, les dieux de la mort avec leur style si particulier. L'autre chose que je reproche aussi à Death Note, c'est d'être que Death Note. Pendant très longtemps, Death Note n'a été que l'histoire de Light face à Elle. Alors, il y a eu un roman sur une enquête de Elle avec Naomi Misora, mais, mais au niveau du manga, on n'avait que Death Note. Mais au vu de la série de l'idée de base qui avait un potentiel illimité d'histoire, on aurait pu présenter des personnages au fil des siècles posséder le Death Note et en faire quelque chose de totalement différent de l'utilisation de Light. Ce que je dis peut maintenant être plus ou moins remis en question avec le One Shot sorti en 2019 sur Sekira, puis un deuxième en 2020 sur Minoru Tanaka, et il va y en avoir un dernier en 2021, et ça va faire un gros one-shot qui va sortir cette année au Japon, et je l'espère prochainement en France. Mais au final, ça veut dire qu'il aura fallu plus d'une dizaine d'années pour que l'œuvre ait des nouvelles histoires. Alors que, comme je l'ai dit, il y avait plein d'idées qui s'écrivent toutes seules. Alors, c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais imaginez un enfant d'école primaire qui trouve le Death Note et qui s'en sert pour tuer des camarades de classe qui l'embêtent. On y a tous pensé enfant. Si j'avais le Death Note, euh, je ferais une Kiskadex sur mon prof de maths parce que j'aime pas les maths. Ou euh, je tuerais machin parce qu'ils veulent m'en goûter. Je pense aussi à un mafieux pendant la prohibition qui utilise le Death Note pour éliminer tous ses rivaux en un claquement de doigts. Un politicien qui, pour gravir les échelons, tue ses adversaires. Alors... Je pense forcément à Trump qui utilise le Covid-19 via le Death Note pour tuer Biden, ça serait génial Et tiens, le Covid, imaginez quelqu'un qui utilise le Death Note au moment de la peste noire en Europe Ça serait génial Ça s'écrit tout seul Même au niveau des dieux de la mort, on sait dans le tome 13, qui est le databook de l'histoire, qu'il y a une hiérarchie entre les différents dieux de la mort, qu'ils ont tous une personnalité qui pourrait plus ou moins influencer leurs possesseurs. Alors ça, je le reconnais, on l'a déjà dans l'œuvre. Avec Rem qui surprotège Missa pour des raisons particulières, Sido qui est un total crétin, ou encore Ryuk qui fait que ce qu'il veut. Après, je suis conscient qu'il faut réussir à motiver les lecteurs pendant suffisamment longtemps pour arriver à une histoire aussi intéressante et puissante que celle de Light et Elle. Et qu'en même temps, ben, écrire des choses après une histoire aussi forte, ben, c'est compliqué. Encore est-il que j'en reviens à mon idée de départ, il y a un potentiel vraiment incroyable dans Death Note. 
qui aurait pu être beaucoup plus développé et je trouve ça dommage qu'on ait dû attendre 10 ans pour avoir un début d'univers étendu dans le monde de Death Note. En conclusion, Death Note, c'est une œuvre qui m'a marqué en tant que lecteur qui était biberonné jusqu'à présent au shonen. Même si aujourd'hui, je trouve qu'il y a des points qui me font moins apprécier l'œuvre qu'à une époque, le personnage principal qui est détestable, mais c'est voulu, la surcharge de texte qui, des fois, pollue le dessin, mais globalement, c'est une super œuvre. Je n'ai même pas peur de dire que c'est un classique. Alors, je vais être sincère, je n'aime pas trop employer ce mot de « manga qui est un classique » qui est souvent utilisé à tort et à travers pour qualifier une œuvre populaire à un instant T. Mais, force est de constater que plus de 10 ans après la fin de la série, on parle encore de Death Note. Une œuvre d'une dizaine de tomes avec un animé d'une trentaine d'épisodes. Et on en parle encore aujourd'hui. Et pas par un petit cercle fermé d'otaku qui se trouve sur un forum en Ouzbékistan. Désolé pour les Ouzbeks. Pour moi, c'est avec ce genre de choses qu'on peut dire qu'une œuvre peut être qualifiée de classique. Si des années après sa fin, des gens en parlent encore, et pas forcément parce qu'il y a un film sur Netflix, on peut le dire à ce moment-là, le manga est un classique. Il est resté dans nos mémoires et va traverser les âges. Et même un autre point de vue, après Destot, on a eu des tas de séries cérébrales qui ont commencé à apparaître. Ça a permis de démocratiser des œuvres moins poussées sur la bagarre et plus sur la réflexion. Est-ce qu'on aurait eu un Code Geass ou un Psychopath sans Death Note Peut-être bien En tout cas, Death Note, je le dis haut et fort, c'est un classique. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez le lire, vous m'en direz les nouvelles. Voilà, ça fait 20 minutes. Alors... Ha ha ha, petite idiote, mon plan est maintenant finalisé Comment ça ça fait un an que je t'espionne, que je scrute tes critiques avec mon espion, Roberto. Et maintenant, il ne me manquait plus qu'une seule chose. Mon ADN. Ya, yeah, mais pas que. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une dernière chose. Silence, il me manquait aussi du temps. Du temps Oui, du temps. Que le clone soit fini. Il est fini